Let me see if I can turn on my camera as well. Oh, OK. Just bear with me. Let me know when you can see my face. So obviously, it's not pretty face, so bear with me. <laughs> I can see your head. Yes. Can you see it? Is there any better? Yep, yep. It's all okay. good. Yeah. OK, so we'll give a yes, few yes, more minutes, can. I think. Uh, to, before we start, uh, I can't see how many we got at the moment in the session. We got quite a few. Guys, I'll give a minute or two if you want to take uh, coffee or water, anything. So I'll wait for a minute or two and then we'll kick off. Should we start then, Faisal? Ah, uh, yes, please. OK. OK, everyone can see the screen, guys. Uh, OK, so let's start. Um, अच्छा सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डायनेमिक्स थ्री सिक्स फाइव सैटरडे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का क्वाइट हैप्पी क्वाइट एक्साइटेड कि हम अपनी लैंग्वेज में ये सेशंस कर रहे हैं आई होप कि आप लोग ये इवेंट आप लोगों के लिए यूजफुल है एंड एज आई सेट इन मॉर्निंग चैट दैट दिस इज द फर्स्ट इवेंट जो कि नेटिव लैंग्वेज में हो रहा है देर आर लॉ मोर टू कम बहुत सारी चीज़ें करेंगे ये इवेंट्स चलते रहेंगे हम लोगों को अपनी नॉलेज जो है एक्सपर्टीज है जो एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकते हैं आई थिंक दैट्स द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव और वो चीज़ करनी है अच्छा मेरा प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा सा ये इंग्लिश उर्दू ज़रा मिक्स चलता रहेगा सो बेयर विद मी आई एम ट्राइंग एट माई बेस्ट के उर्दू में रहे uh lekin i hope uh, ke we'll just cope with this and if there is any question during the session guys feel free um uh, message me aap apne questions dalte rahiye uh, hum in the end wo question bhi pick up karenge aur agar after the sessions koi cheeze discuss karni hongi to aap mujhse contact kar sakte hain so before uh, main apne main topic ki taraf aaun uh, event ke um uh, Uh, इस सेशन के लेट मी गिव यू लिटल बिट बैकग्राउंड माय इंट्रोडक्शन कि मैं हूं कौन कौन बात कर रहा है क्या चीज़ें हैं तो मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है आई एम द वीपी पी सोल्यूशन इन सर्विस मैजिक ग्लोबल तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस uh, है सॉल्यूशन डिज़ाइन एंड डिलीवरी साइट टेक्निकल बैकग्राउंड है कोडिंग uh, से स्टार्ट हुए थे कोड लिखते थे सी प्लस प्लस के और इन द एंड अब डिलीवरी साइट पे हैं सपोर्टिंग द कस्टमर्स एंड करंटली आई एम इम्पावरिंग एंड सपोर्टिंग माय कस्टमर्स इन देयर जर्नी टू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि डायनेमिक्स 365 सिक्स फाइव प्लेटफॉर्म का है ऑब्वियसली uh, मेरा बैकग्राउंड डॉट नेट और सी प्लस प्लस पे था तो शुरू से डिफरेंट तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन होती थी सारी चीज़ें थी एंड डायनेमिक्स थ्री सिक्स फाइव जब से इसमें हाथ डाला है तो आई नेवर आई रियली डोंट वांट टू गो बैक टू द ओल्ड थिंग्स सो दिस इज जस्ट अ ब्यूटी एंड यहाँ पे अभी रिसेंटली हमने एक यू के में पर्सनली जिसमें मैं दो साल से फुली इन्वॉल्व रहा हूँ एक मैसिव हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट हमने लाइफ किया है एज पार्ट ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली डी थ्री सिक्स फाइव के आई थिंक दे हैव यूज एवरी थिंग जो जो मॉड्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं वो क्लाइंट यूज कर रहा है सो इस क्वाइट मैसिव प्रोग्राम वी हैव डिलीवर एंड एज आई सेट के काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी फुली इन्वॉल्व हमारे साथ रहे हैं तो इस सेशन में वो कुछ लर्निंग कुछ एक्सपीरियंस जो हुई इन इस प्रोजेक्ट से भी इस प्रोग्राम से वो भी हम थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे और जो प्रीवियस दूसरे प्रोग्राम्स और सर्विसेज हमने दी हैं प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं वहाँ से भी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे 
तो इस काइंड ऑफ इंट्रैक्टिव सेशन जहाँ पे चीज़ें शेयर होंगी नॉलेज शेयर होगी तो इसमें आइडियाज़ मिलेंगे कि हाउ वी कैन मेक थिंग्स बेटर किस तरह अपनी डिलीवरी को हमें सक्सेसफुल बनाना है ठीक है और उनकी पॉइंट्स को हम फॉलो करेंगे इस नो हार्ड एंड फास्ट कि यही ट्रैक यूज़ होना है और इसके बगैर अगर नहीं जाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा इस वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर टू मेक इट सक्सेस ठीक है बाकी एजुकेशन साइड पे मेरा बैकग्राउंड मैं फास्ट से ग्रेजुएट किया था कराची फास्ट से बैक इन टू सो तकरीबन बीस साल हो गए उस वक्त से काम ही कर रहा है एंड देन मैंने मास्टर्स किया है लंदन से जब लंदन गए तो लंदन के बन गए और वहीं पे फिर मैंने अपना करियर शुरू कर दिया और करंटली मैं वहीं पे मैजिक ग्लोबल को लीड कर रहा हूँ अदर देन माय वर्किंग जॉब्स जो के रोज दे रहे हैं मैं कम्युनिटी में भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ ऑबियसली दिस इज़ I have learned a lot from the community, and this is a time that वो चीज community को वापस दी जाए and we are supporting it. Uh, and as part of the lead uh, uh, consultant there, ये वहाँ पे मैंने London D3 Spy User Group community को भी as an organizer में lead कर रहा हूँ. Married हूँ, uh, happily married I would say. माशाल्लाह से दो मेरी daughters हैं, they keep me busy as well. Uh, when I'm out from the dynamic world, um, so whenever I get time, uh, get chance, और थोड़ा time मिलता है, तो उनके साथ time गुजार रहे होते हैं, उनके साथ घूम रहे होते हैं, बाकी friends हैं, family है, so I love spending time with my friends and the family. उसके अलावा Obviously, we are all sitting on chair most of the time. So, थोड़ा सा fitness का ख्याल रखना है, थोड़ी कोशिश करनी है. तो कुछ reduce करने की कोशिश कर रहे हैं. तो badminton, I play, uh, I enjoy play badminton. तो वो है. बाकी traveling वगैरह हैं. कभी exercise है. तो that's what I do. So, really, this is all about me. Um, I will now just move to the main topic. Uh, so, let's talk about software development life cycle so what it is uh, actually whenever we are talking about uh, implementing a project or any software uh, we normally talk about the methodology ke koi na koi methodology hum follow karenge client pooch rahe hote hain ki bhai aapki methodology kya hogi aap kis tarah cheez ko leke chalenge to hame ye software mil jayega ya hamari ye implementation ho jayegi there are different ways Uh, different terms we have used over years. बचपन में हम करते थे तो वाटरफॉल चल रहा होता था वाटरफॉल है एक चीज होगी फिर दूसरी चीज होगी तीसरी स्टेप और फिर हमने कुछ सालों से फिर अजाइल का भी आया कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास हमें क्विक चीजें देनी है तो वो अजाइल की मेथडोलॉजी आ गई मोस्ट ऑफ यू मे हैव हर्ड अबाउट द दिस श्योर स्टेप इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग द ए एक्स और द डायनेमिक्स प्रोजेक्ट्स ये माइक्रोसॉफ्ट की ओल्ड मेथडोलॉजी थी जहाँ पे वो यूटिलाइज होती थी कस्टमर इंट्रैक्शन से तो ये सारी मेथडोलॉजीज यूज होती हैं जिसको यूज करते हुए हम कोई सॉफ्टवेयर या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अगर एक चीज नोटिस करें कि ये सारी मैथडोलॉजीज इस एक्चुअली द सेम थिंग कुछ ना कुछ वेरिएशन है कॉन्सेप्ट वही है स्टेप्स भी तकरीबन वही हैं कहीं पे क्विक है कहीं पे स्मॉल कर दिया है कहीं पे टाइमिंग का कंस्ट्रेन है लेकिन साइकिल वही चल रही है तो अगर हम अपनी ये डायग्राम में भी देखें है कि एनालिसिस होती है जाहिर बात है कोई भी काम करना है चाहे वो शादी की तकरीब को आपको करना हो या कोई भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो चाहे कंस्ट्रक्शन कर कर रहे हो आपको एनालिसिस uh, करनी है आपको अंडरस्टैंड करना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है आप कस्टमर के साथ बैठते हो समझते हो उनसे कि भाई आप चाह क्या रहे हैं आपको क्या आपकी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं फिर आप उसके हिसाब से अपनी वर्किंग करते हैं तो जब हम सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में बात करते हैं एनालिसिस वो एनालिसिस समझ रहे होते हैं रिक्वायरमेंट को कैप्चर करते हैं फिर हम उसमें डिजाइनिंग करते हैं और जब रिक्वायरमेंट हो गई कि अब इन चीजों को कनेक्ट कैसे करना है वो डॉट कैसे कनेक्ट होंगे सो वी कम इन टू द डिजाइनिंग पार्ट देन 
डिजाइनिंग के बाद ऑब्वियसली वी गो थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन वी डू ऑल द हार्ड वर्क हमारी टेक्निकल टीम डेवलपमेंट टीम वो लगी होती हैं कोड लिख रही होती हैं फिर उसके बाद टेस्टिंग टीम एक जंग चल रही होती है कि भाई ये बग्स आ रहे हैं ये इश्यूज हैं ये चीज़ सही नहीं है दिस इज दीज आर द थिंग जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं है तो वो साइकिल चल रही होती है जब टेस्टिंग वगैरह हो जाती है ऑब्वियसली वी कम टू द गुड पॉइंट कि यार वी आर गुड टू गो हमें डिप्लॉयमेंट करनी है हम लाइफ जाना है वो डिप्लॉयमेंट का करके जब हम डिप्लॉयमेंट कर देते दे हैं देते हैं तो उसके बाद फिर हम कस्टमर को हैंड होल्डिंग पे रखते हैं या तो आप ही कर रहे हो तो या इंटरनल उनकी आईटी टीम कर रही होगी या डेवलपमेंट टीम कर रही होगी वो मेंटेनेंस में आ जाती है पोस्ट गो लाइफ एक्टिविटीज की अब ये सारी चीजें हो रही हैं नॉर्मली ये हम सालों साल से देखते आ रहे हैं कि ये सारी एक्टिविटीज होती हैं फिर भी कहीं ना कहीं हम सुनते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इश्यूज हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं वी आर पुलिंग अवर हेयर्स के यार यानी चीज़ें ले रहे हैं वहाँ पे आर्गूमेंट्स चल रहे हैं या टाइम नहीं ए, मिल रहा टाइम ज़्यादा चाहिए या जो चीज़ बना रहे हैं वो फिट नहीं हो रही है सो देर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच वी नीड टू कंसीडर सो इफ आई गो टू द माई नेक्स्ट स्लाइड सो वॉट एक्चुअली हैपन कि ये हो क्या रहा होता है कि जब हम प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस किस वजह से होती है आइर देर आर लॉट ऑफ प्रोसेस जो प्रोसेस हैं बिजनेस के अगर हम ई में देखें तो पूरी साइकिल बनी हुई है फ्रॉम द इनिशिएशन टू द डिलीवरी साइट ठीक है तो वो प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड है या वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम हैं इंटीग्रेशन हैं थर्ड पार्टी सिस्टम्स हैं लेगेसी सिस्टम हैं जहाँ पे इंटीग्रेशन हुई भी है हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं हर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से चीज़ें चला रहा है और एक डिपार्टमेंट की डिपेंडेंसी है दूसरे डिपार्टमेंट पे ये सारी चीज़ें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं अगर हम देखें डिफरेंट रेगुलेशन है अगर हम रीजन्स में जाएं बहुत मल्टी नेशनल कंपनीज हैं तो हर कंट्रीज के अपने अपने रेगुलेशन हैं और फिर हम देखें इसमें सारा काम जो आ रहा होता है फिर लोग इन्वॉल्व हैं आप जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं एंड दस एड अप द कॉम्प्लेक्सिटी तो लोग अब आ रहे हैं हमारे पास अब इसमें अगर देखा जाए तो स्टार्ट पॉइंट हमने बोला एनालिसिस में कि रिक्वायरमेंट्स का मसला आता है कि रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो अगर हम एक ये मैंने पिक्चर लगाई है कि ये ब्लोअर सी कुछ डायग्राम है समझ नहीं आ रहा सब देखना चाह रहे हैं समझना चाह रहे हैं रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वे आर द प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अब रिक्वायरमेंट अगर क्लियर नहीं है फाइनल नहीं है चीजें रोजाना वी आर हैविंग डिस्कशन विद द कस्टमर्स बिजनेस एनालिस्ट बैठ रहे हैं दे आर कमिंग अप विद मोर एंड मोर एंड मोर क्योंकि दे हैड अ ड्रीम दे वर थिंकिंग कि यार ये चीज भी हम कर लेते हैं अब स्कोप लिटरली टू मंथ्स का था वो स्कोप बढ़ गया टू ईयर्स का तो वो रिक्वायरमेंट को किस तरह कंट्रोल किया जाए वो क्या चीजें हैं हमारा एक इसी ट्रैक में एक सेशन है आसिम आफरीदी एंड ही इज कवरिंग प्रेजेंटिंग एज अ आर्ट ऑफ डिमिस्टिफाइंग रिक्वायरमेंट और ये आसिम आफरीदी कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझने के लिए कि रिक्वायरमेंट्स को किस तरह मैनेज किया जाए किस तरह डॉक्यूमेंट किया जाए ताकि चीज़ क्लियरिटी आए ये इट विल हेल्प एज अ कंसल्टेंट कि हम लोगों को भी हेल्प होगी और कस्टमर्स को भी क्योंकि जब बेसलाइन सही हो जाएगी तो बाकी जो हर्डल्स हैं वो रिजॉल्व होंगी तो आई एम श्योर के जब आप ये सेशन uh, आसिम uh, का ज्वाइन करेंगे तो यू विल लर्न मोर अबाउट द रिक्वायरमेंट्स कैप्चरिंग अगर आप अब मैं अगले टॉपिक्स पे आऊं कि अदर देन द रिक्वायरमेंट्स और क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की तो कभी कभार टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं अब टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन में क्या है हमारे पास सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेशंस कर रहा है देर आर चैलेंजेस पुराने सिस्टम भी हो सकते हैं लेकिन से सिस्टम है वहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है हमारे पास पुराना डेटा है अब वो डेटा मैथ्स में पड़ा हुआ है क्योंकि कोई क्लेंजिंग नहीं हुई भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं ठीक है आ, उसके अंदर सिक्योरिटी हमारे डायनेमिक्स के अंदर सिक्योरिटी ऑब्वियसली पूरा मॉड्यूल बना हुआ है सारी चीज़ें हैं बहुत 
इजी है मैनेज करना बट स्टिल बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो सिक्योरिटी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना हाउ ये सारे टेक्निकल चीजें हैं टेक्निकली वी नो कि देर आर सम सोल्यूशन अवेलेबल हम कुछ ना कुछ कर लेंगे कुछ निकाल लेंगे तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो टेक्निकल प्रॉब्लम इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम इन एनी डिलीवरी और इंप्लीमेंटेशन बाय हुक एंड क्रोक वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन अगर कुछ नहीं होगा फिर कम्युनिटी में हम इसी तरह बैठे होंगे आपस में शेयर करेंगे यार ये प्रॉब्लम आई है एंड आई एम श्योर कि इतने बड़े हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के दे देंगे भाई ये इस तरह कर लो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम्स कहाँ हैं जब हम डिलीवरी इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं एक्चुअली द प्रॉब्लम इज पीपल जो इस यू इस मी इज द पीपल वी आर वर्किंग विद और वो अपनी टीम भी है क्लाइंट साइड पे भी है तो हर जगह जहां पर लोग हैं वहां पे कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि अब लोगों का अपना तरीका है देर आर पीपल जो कि दे वॉन्ट डोंट वॉन्ट टू मेक एनी चेंज दे आर इन देयर कम्फर्ट जोन दे डोंट वॉन्ट टू पुट एनी एफर्ट्स दे आर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि हमारे पास uh, uh, लोग हैं कि उनको कुछ ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है कि मैं इतने दिन से कंपनी में हूँ मुझे क्यों चेंज करूँ मैं तो बहुत दिन से ये सारी चीज़ें इसी तरह प्रोसेस से चला रहा हूँ मुझे तो नहीं चेंज करना तो हम ये हर्डल्स को सॉल्व करना इस वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन द ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डायनेमिक्स प्रोग्राम ओके सो हाउ डू वी रिजॉल्व दिस सो इफ विल गो टॉक अबाउट रिजॉल्विंग द पीपल प्रॉब्लम सो सक्सेसफुल अडोप्शन एक्चुअली इफ विल सी के लोगों को ईगो का भी मसला आ रहा है लोगों को बस एक स्टर्बन बने हुए हैं कि नहीं चेंज करना कंफर्ट कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि कुछ हमारी इंडस्ट्री में कुछ एजेड भी लोग मौजूद होंगे वंस दे आर एट सम लिमिट एट सम टाइम वो कहते हैं कि यार अब मुझे कोई और डिफरेंट चीज़ नहीं बताओ आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट ट्वेंटी ईयर्स तो वो जो हमारे पास सक्सेस है अडोप्शन की वो क्या चाहिए उसको एक बिहेवियर चेंज चाहिए कि हमें लोगों को समझाना होगा हमें लोगों को बताना होगा कि भाई आप जो काम कर रहे हैं ऑल दो यू आर डूइंग इट दैट वॉज करेक्ट अब उसमें भी पॉलिटिक्स है कि समझाना किस तरह है क्योंकि वो भी एक मसला हो जाएगा कि वो जो छोटी सी चीज है जो uh, चेंज नहीं कर कर रहे हैं वो उनको समझाना इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उन्हें बताना होगा जो आप चीज़ कर रहे हैं वो इस तरह से अगर ना करें इस तरह से करें तो इट विल ब्रिंग लॉ मोर वैल्यू इट विल मेक योर लाइफ इजी लेकिन उस चीज़ को करने के लिए हमें लोगों को समझना है हमें देखना है कि लोग के, के उनको क्या प्रॉब्लम क्या है उनको ईगो क्यों है दे कुड बी कंपनी पॉलिटिक्स एज वेल सो what we need to understand is is actually a, a, a learning a new app the technology is not about learning the new technologies i think is all about ke aapko kaam kis tarah se karna hai aur agar hum dekhe is cheez ko solve karna hai to this change is all about the people hame people ke sath kaam karna hai logo ke sath kaam karna unko samajhna hai and if we start thinking about the people and this is very important point agar hum jab program shuru karte hain uh, as a technical people hum log normally agar dekhein to hum logo ke bare mein sochte nahi hain okay so sahi hai this is the way this is how i will design this is how i will do it agar aap logo ke bare mein shuru hi se sochna shuru kar denge unko engage karenge then it will definitely definitely help in the long term it will the, ye naturally flow ho jayega uh, user adoption mein log will is, uh, uh, ye is cheez ko adopt karna shuru karenge engage honge kyunki cheez samajh aa rahi hogi to hame wo logo ko karna hai engage karna hai at the right time aur jab wo shuru se engage karenge throughout the implementation it will make a big difference okay guys can you hear me uh, in case uh, i'm not talking to myself 
Just all good. Check. All good. Yeah. All right. Okay. And my question and we'll take it. We'll discuss it a little bit. करेंगे. So I hope you are finding it okay so far. It doesn't make sense at the moment. Yes. No. Yes. No. Yep. Going good. Okay. All right. So let's move. Okay. बाकी क्या चीजें हैं अगर हम ये देखें कि इम्प्लीमेंटेशन में बात हो और अगर मुझे इस चीज को समराइज करना हो कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी डिफरेंट किस्म के हर्डल्स हैं अब वो मैं टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो इट्स नॉट जस्ट न्यू टेक्नोलॉजी कि भाई एक हॉलोलाइंस आ गया है वो लगा लें इट विल वर्क नहीं ये इसमें हमारे पास इस मोर देन द टेक्निकल माइग्रेशन इसमें ह्यूमन बिहेवियर भी है मुझे क्यों लगाना है मुझे हॉलोलेंस क्यों लगाऊं मैं उससे फायदा क्या होगा मैं आ, किसी को फोन करता था और मैं वो आके बंदा मेरे साथ बैठता था वो सपोर्ट करता था इट वॉज ईजी बट अब तो टाइम नहीं है अब इतने हमारे डिस्टेंस उस पर हैं अब तो कोविड ने हमारा वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया है सो इफ यू थिंक कि ये टेक्नोलॉजी इज नाउ हेल्पिंग सो हमें उन चीज़ों को जो लोग पुश कर रहे हैं इस चीज़ को समझाना है और अगर हम कोविड ही की एग्जांपल ले लें कि पहले लोग जो कि देवर देवर इन द माइंड सेट कि दे विल नेवर एवर एंड दे कैंट वर्क रिमोटली एट ऑल ऑफिस इज द प्लेस एंड ऑफिस में ही जाके अब वही बंदे रिमोटली काम भी कर रहे हैं एंड दे आर फार मोर प्रोडक्टिव एज वॉर तो बहुत सारे केसेस हैं ऑब्वियसली यू कैंट रिप्लेस द फेस टू फेस इंट्रैक्शन वो सारी चीजें लेकिन इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन नेचर वो ग्रेजुअली इस चीज को अडॉप्ट करते हैं ठीक अब फिर हमारे पास देखा जाए कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं टीम है एस एम ईज हैं वो नॉर्मली डिफरेंट किस्म के हर कोई अपने एरिए में एक छोटी सी टीम बना के अपने अपने सॉल्यूशंस निकाल लेता है अपने वे से वो चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं दे डोंट यूज थिंग विच हैज बीन डिलीवर बाय द आईटी करते हैं लेकिन देर आर ऑलवेज सम न्यू थिंग्स यार नहीं मुझे तो एक्चुअली में पसंद है ऑल दो के देर आर सम अदर टूल्स अवेलेबल विच कैन मेक थिंग्स बेटर लेकिन नहीं आई एम ओके विद द एक्सेल तो इस तरह की एग्जाम्पल्स जहाँ पे जो लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो चैलेंज बनते हैं कि यार नहीं हम तो वही चीज़ यूज़ करेंगे फिर अगर देखा जाए कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम स्टेट्स भी थी कि तकरीबन 80 परसेंट जो एंड यूजर्स हैं उनका अपना कम्युनिकेशन टूल्स है वो करते रहेंगे अगर कुछ नहीं होगा अगर टीम्स और व्हाट्सएप में अगर देखा जाए स्टिल पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप के यार मैं व्हाट्सएप पर हूँ वही है दे आर नॉट यूजिंग टीम्स बिकॉज दे आर जस्ट यूज टू ऑफ टीम्स ऑफ द व्हाट्सएप तो डिफरेंट चीजें हैं अब इसमें uh, दूसरी चीजें हैं कि हमारी टेक्निकल में जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं हम यूजर रेडनेस को पैरल uh, लेके नहीं चलते तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम उस चीज को लेके चलें हम पायलट चलाएं अब पायलट के साथ हम यूजर को यूजर्स को इंट्रैक्ट करें और इन चीजों को साथ साथ इन पैरल चलें और जहाँ तक अप्रोच की बात है आपकी जो भी प्लान करते हैं अराउंड द पीपल अराउंड द ओवरऑल इडप्शन इट विल आइदर एक्सलेट थिंग्स और इट कैन स्टॉप यू कम्प्लीटली ओके सो वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट देर विल बी प्रॉब्लम विच वी नीड टू फेस एंड वी नीड टू मेक थिंग्स बेटर ओके नाउ so while we have talked about all the issues everything all the problems hurdles and thing uh, 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 in my next slides now um next few uh, 5 10 minutes i will cover some phases and the adoption framework that what exactly we need to do and again this is the guidelines and uh, you can always tweak as per your business need and the customer needs so obviously you need to see what customer is doing but as long as you follow in the right in the similar way it will help it will make things easy and it will make your implementation successful to isme phase 1 mein agar hum dekhenge different stages hai jahan pe hum baat kar rahe hote hain ke hamare paas cheezon ko align kis tarah karna hai strategy kya hai उसमें हमारे पास कंपनी का विजन 
तो अगर हम देखा जाए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुल हैं जिसमें कंपनी का एक क्लियर विजन है ठीक है कंपनी ने बताया हुआ है कि हमें जो टेक्नोलॉजी यूज करनी है उसका मेन किस तरह यूटिलाइजेशन है उसको हमें हमारा गोल्स क्या है जिसके थ्रू इन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अचीव करना चाह रहे हैं अगर वो विजन क्लियर है फ्रॉम द डे वन दै वुड मेक योर लाइफ लॉ ईजियर ठीक है क्योंकि उसके अंदर फिर आपको एक डायरेक्शन मिल गई है और वो डायरेक्शन देने वाले कौन है आपकी लीडरशिप बिजनेस लीडरशिप आपकी क्लाइंट का सीईओ अगर वो ही फुली इंगेज है सो दिस इज नाइनटी नाइन परसेंट चांस के आपकी इंप्लीमेंटेशन अडोप्शन जो है वो स्मूथ जाए क्योंकि ही इज द पर्सन जो कि अपने पेयर्स के साथ उनको सही चीजें बता सकता है उनको कन्वेंस कर सकता है और आपकी जो टीम है यूजर्स की एंड यूजर्स की उनको फोकस करवा सकता है तो हमें यह देखना है कि हमारे पास स्टेक होल्डर्स क्या हैं हमें एंड यूजर्स की साइड से कौन कौन से लोग सपोर्ट कर सकते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या कंपनी का बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है और फिर हमें ये देखना है कि अडोप्शन प्लान्स क्या है ठीक है तो ये एक फेज वन है फिर हमें ये देखना है कि हम जब प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जो प्रोमोशंस हैं प्रिपेशंस हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने एक कमरे में बंद करके या रिमोटली वट एवर वे वी आर डिलीवरिंग इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन, अगर हमने अपनी एम्प्लॉयज को एंड यूजर्स को इनिशियली इंगेज नहीं किया तो इट विल नॉट हेल्प बिकॉज इट विल बी अ सरप्राइज टू दैम सो सजेशन कि ये कैंपेन चलाएं किक ऑफ uh, uh, हमारे पास इवेंट्स uh, हों uh, आप पोस्टर्स लगाएं बहुत सारी चीज़ें हैं वो चीज़ हमें कैंपेन्स के तौर पे न्यूज़ लेटर्स हैं बहुत सारी चीज़ें हम आई विल डिस्कस इन लिट बी मोर डिटेल इन द नेक्स्ट लाइफ बट दैट वुड बी कवरिंग अंडर द फेस टू वंस यू हैव डन इट क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ हो रही है फिर आप इनको एजुकेट करें इनको ट्रेन करें उनको इंगेज करें उनको टेस्टिंग में लाएं बिकॉज दीज आर द पीपल हु विल एक्चुअली टेल यू यस इज गोइंग टू वर्क नॉट और वंस यू हैव डन द ट्रेनिंग यू आर गुड टू गो यू गो लाइफ एक्साइटिंग टाइम एंड देन ऑब्वियसली यू कंटिन्यू टू मेजर एंड यू री कि भाई हमें चीज़ों को किस तरह बेहतर करना है और सो लेट्स लेट्स गो थ्रू आई थिंक in next slide i will just cover few points uh, when we are talking about the stakeholders so hame project ki organization structure ko kis tarike se rakhna hai theek hai to isme bahut sare levels pe hum ja sakte hain just to give you an idea ki hamare paas executive sponsor form the as a consultant hamare paas hamari company ke taraf se bhi hoga theek hai as a development partners आपके पास जो सीईओ हैं आपकी मेन जो लीडरशिप्स है विद इन द क्लाइंट साइड वो इस स्पॉन्सर एज अ एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर सपोर्ट करेंगे दीज आर द पीपल हु विल आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट टीम जो हेल्प करेंगे प्रोटाइजेशन में कि बिजनेस की नीड क्या है ठीक है ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो हेल्प क्योंकि एग्जीक्यूटिव हैं दे विल हेल्प टू प्रोटाइज देयर वर्किंग स्केचुअल कि क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है तो यू मे नीड सम पीपल फोकस सपोर्टिंग एट द इनिशियल स्टेज जहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है जहाँ पे आपकी फिर डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग होगी पीपल का एंगेजमेंट है और फिर जो रिमेनिंग एंड यूजर्स हैं उनका टाइम थोड़ा सा यूटिलाइज तो दे विल हेल्प अस टू गेट दो फोकस ठीक फिर इसके बाद अगर हम बा, बात करें के बिजनेस ओनर्स बिजनेस ओनर्स आर द पीपल जो के एक्चुअली दे आर यूजिंग द सिस्टम दे नो दे कैन मैच द व्हाट इज द बिजनेस गोल इन देयर स्पेसिफिक एरियाज तो इन माइटा हम लोग एस एम ईज कहते हैं कभी प्रोडक्ट ओनर्स कहते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव एरियाज तो बिजनेस ओनर्स विल गाइड के क्या है एंड दे दे आर द पीपल जो कि आपको राइट right स्टेक होल्डर से इंगेज करेंगे तो ये भी हमारे पास के ये आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि हमारे पास कौन कौन से डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम एंड द प्रोजेक्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपका एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर कौन सा है आपका बिजनेस ओनर्स क्या है 
फिर हम बात करते हैं कि हमारे अर्ली एडोप्टर्स अर्ली एडोप्टर्स क्या हैं ये वो लोग हैं जो कि मल्टीपल डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग हैं जो कि इंगेज होंगे जो अपने डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होंगे जो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे दे विल थेल यू वट दे आर एक्सपीरियंसिंग एट द मोमेंट दे कैन प्रोवाइड यू सम इन साइट दे आर करंटली फेसिंग इसमें कुछ लोग वो भी आएंगे जो कि आपको चैलेंज करेंगे कि दिस इज ऑल क्रैप वी डोंट वांट टू डू इस टाइम वेस्टिंग हमें वो लोग भी चाहिए क्योंकि उनके कुछ पॉइंट्स हमें हेल्प करेंगे टू फॉर्मुलाइज थिंग और ये आपका इनिशियल स्टेज चल रहा है फिर इसमें बाद हमारे पास चैंपियंस हैं जो एस हैं ये चैंपियंस वो हैं जो कि आपकी एंड यूजर के एक्चुअल जो सिस्टम यूज कर रहे होंगे उनको एडवोकेट uh, करेंगे चीजों को दे विल ट्रेन इट दे विल सपोर्ट दे विल टॉक ऑन योर बिहाफ दे विल रिप्रेजेंट द सिस्टम तो अगर कोई क्वेश्चन क्योंकि एक अगर मैं आपको जानता हूं आपसे मेरा बात करना इजी है आपको मुझसे अपनी प्रॉब्लम इजीली शेयर कर सकते हैं मैं आपसे कर सकता हूं तो यही चैंपियंस का रोल होगा कि दे आर देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू लर्न एंड व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द सिस्टम ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग दीज आर द पीपल हु विल सपोर्ट और वो शुरू में इंगेज हो जाएंगे तो दे नो इन आउट फिर हमारे पास जो और रिमेनिंग इंगेजमेंट है वो पीएमओ ऑफिस होगा डिलीवरी टीम होगी उसका लाजमी है क्योंकि दे विल बी प्लानिंग एग्जीक्यूशन एवरीथिंग विल बी हैपनिंग थ्रू द पीएमओ और इस पीएमओ में सिर्फ पार्टनर्स का प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है कस्टमर्स का भी है उनके भी डिलीवरी टीम मौजूद होगी उनकी आई टीम भी होगी तो डिपेंडिंग ऑन द पी एम ओ स्ट्रक्चर यू हैव टू हैव दैट सॉर्टेड एज वेल फिर हमारे पास ऑब्वियसली ट्रेनिंग लीड आ गई जो कि ट्रेनिंग लीड मैनेज करेगी ओवरऑल ट्रेनिंग टू द एंड यूजर्स एंड आई थिंक ऑल द पीपल सॉरी एनी क्वेश्चन गाइस वही है ना ओके ऑल गुड ओके एंड द लास्ट वन इज द चेंज मैनेजमेंट so change management obviously this is very very vital uh when we are doing any sort of a uh, uh, mm, i would say uh, implementation dynamics 365 ki aapka digital transformation ho raha hai to change management is important because they will uh, set the right expectation with the people ke kya karna hai unhe aur cheezon ko kis tarah mold karna hai theek hai so that's around the uh, project organization i'm just conscious on the time uh, are we do- how much time left 3 uh, minutes uh, professor sorry 3 minutes 3 minutes left yep oh okay i'm far behind there all right so i will just quickly wrap up guys uh, uh, and try to cover the remaining slide now the end user service what is it end user service is actually we are getting and partnering with the core team जो कि उन ऑब्जेक्टिव्स को जो कि बिजनेस का है बिजनेस क्या चाह रही है क्या चैलेंज है दे नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड बेस्ड ऑन दिस दे विल बी फाइनलाइजिंग एंड लिस्टिंग डाउन के व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंज दे आर एक्सपीरियंसिंग एट द मोमेंट वो सारी चीजें इनको लिस्ट डाउन करनी है ताकि इसके थ्रू वो मैप कर सके ठीक है तो इसके अंदर उनके क्वेश्चन है कि आपका जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके अभी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपके प्रोसेसेस में क्या गैप्स हैं और आप जो नया आने वाला सॉल्यूशन है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं काइंड ऑफ अ मेजरमेंट्स वो जो के कवर होने हैं एंड द नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट द सेट हाउ डू वी डू दिस मेजरेबल एंड अटेनेबल प्लान कि आपको यानी जब प्रोजेक्ट्स आएगा जब डिलीवर हो रहा होगा तो आप किस तरह अपने आप को मैप करेंगे उसको कंपेयर करेंगे कि डिड वी अचीव इट कि ये क्या हमें वो चीज मिल गई है जो हम चाहते थे क्या मुझे सेल्स जो मैं चाह रहा था कि मेरी सेल्स बढ़ जाए या मुझे जो कस्टमर को सर्विंग की वो चीज थी कि इसको मैं इंप्रूव कर सकूं तो क्या मैं कस्टमर्स को 
इम्प्रूव कर पाया हूँ कस्टमर सर्विस मेरी बेहतर हुई है या मैं जहाँ पे एलिमिनेट करना चाह रहा था दो सिस्टम्स में जहाँ पे एंट्री हो रही थी आई डिट वॉन्ट टू एंटर टू टाइम्स मैं क्या इस सिस्टम के थ्रू वो सारी चीज़ें हो रही हैं क्या मुझे एक सिंगल कस्टमर व्यू मिल गया है कि मुझे हर जगह जा जा के अलग नहीं देखना तो इस किस्म के आप पॉइंट इसके अंदर कवर करेंगे ठीक I'm I'm sorry, I'm rushing a little bit to cover it, but I can always discuss uh, offline. Uh, should you have any query specific to, uh, question? Now, promote and the prepare. You have to engage the end user. So when you are starting any projects, so you need to make sure that uh, you you throw the party, you engage the people, you tell them about the uh, program what you're launching. आप एक नया नाम दें कोई फनी नाम ताकि लोगों को एक्साइटमेंट क्रिएट हो आप अपने साथ इवेंट्स रखें आप कैफेटेरियाज में इसमें बैनर्स लगाइए न्यूज लेटर्स हों ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं यूजर्स को इंगेज करने के लिए ठीक इसके अंदर आपको अगर टीचर्स हैं यानी डिफरेंट वेस टू इंस्पायर एंड अट्रैक्ट एंड इंगेज All the companies, all the employees within the company. तो आप ये सारी चीजें engage करें इसके बाद अगर हम ये देखें कि फिर engagement के बाद क्या है कि तो हमने लोगों को बता दिया कि ये चीजें हो रही हैं अब आपको ये समझना है कि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है अब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और नॉर्मली अब क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो चीजें यहाँ पे ब्रेक भी होती हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो रही यहाँ पे अब लोग भी इंगेज हो गए हैं तो देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बट इज फनी एज वेल क्योंकि अब अब यहाँ पे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स का इसको पाता है कि हमें इस चीजों को हैंडल किस तरह करना है तो राधर देन गेटिंग स्ट्रेस राधर देन जस्ट ब्लेमिंग ईच अदर यहाँ पे हमें मेक श्योर sure करना है क्योंकि दिस इज द पॉइंट वेयर पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो बोलेंगे कि ये वेंडर सही नहीं है कुछ ये बोलेंगे कि हमने रिक्वायरमेंट्स वेंडर बोल रहा होगा कि आपने रिक्वायरमेंट सही नहीं दी है आ, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये सॉफ्टवेयर ही अगर हम D365 के कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म ही सही नहीं है हम सेल्स फोर्ट पे चले जाते हैं ठीक है तो इस तरह के कमेंट्स भी हैं तो राधर देन बींग रिएक्टिव वी नीड टू टेक इट बैक एंड वी नीड टू थिंक and we need to work out what exactly happening there so do we need to focus something else so do we need to work out what is the root cause ab hame ye dekhna hai ki isme employees ko batana hai to yahan pe aapke engagement hai rather than getting panic aap yahan pe war room mein jaye aap is cheez ke communications kare ab wahan pe un cheezon ko problem samjhe अब जब वो प्रॉब्लम समझेंगे तो आप बताएंगे कि अब आपका फोकस क्या है अब आप बताएंगे हमें चेंज क्यों कर रहे हैं जब आप चीजों की क्लियरिटी देंगे देन दिस पॉइंट विल बी कवर्ड एंड देन यू विल स्टार्ट गेटिंग पीपल और जो एम्प्लॉयज हैं आपके इंगेज होना शुरू करेंगे आपको रियल वर्क एक सीनैरियोज दीजिए जहाँ पे उन जो अभी इनकी करंट प्रॉब्लम है आप उनको बताएं कि आपके नए सिस्टम में किस तरह चीजें सही चल रही होंगी किस तरह से होगा आप उनको ट्रेन करें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें देर आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रेनिंग उसमें आप वन टू वन सेशन भी करते हैं वीडियोज भी आप प्रोवाइड करते हैं आप ग्रुप सेशन भी करते हैं आप सी आर पी वगैरह भी अगर हमारे पास एक्स के अगर बंदे मौजूद हैं हम लोग सी आर पी करते थे कि यूजर्स को इनिशियल लेवल में इंगेज कर रहे हैं स्मॉल माइल स्टोन अचीव होता जा रहा है तो हम उन चीज़ों को उनको दिखा रहे हैं उनको सिस्टम का एक्सेस दे रहे हैं कि आप सिस्टम यूज करें ताकि उनका जो फेयर है वो uh, खत्म हो so that that's what we'll cover uh, in the engagement and if they need to learn more uh, microsoft got lots of material available online to hum users ko hame make sure karna hai ki us cheez ko unko provide kiya jaye okay so moving on uh, once everything is done we are good we are making live we we have gone live so it's the time to celebrate obviously and this is again you are keep engaging the users you have to make sure people knows what exactly has gone live now so ab iske andar kya hai ab aapko 
जब लाइव किया तो इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग इज डन ना दिस इज द टाइम वेयर आपका एक्चुअल एंगेजमेंट शुरू होनी है यूजर से क्योंकि यूजर एक्चुअली यूज कर रहे होंगे तो आपको अपनी सपोर्ट देनी है आपको एडिशनल ट्रेनिंग देनी है आपको उनको बताना है कि अडोपशन को किस तरीके से बेहतर करें अब वहां पे आपको अप्रिसिएशन भी करनी होगी आपकी सेल्स टीम है अगर तो उनको आप अट्रैक्ट करें कि आप अगर ये रिजल्ट्स अचीव कर रहे हैं उस चीज को एडवर्टाइज करें पब्लिकली एडवर्टाइज करें कि यहाँ पे ये अचीवमेंट है अगर हमारे पास कुछ गिव अवेज हैं तो वी नीड टू इंश्योर वी आर गिविंग द गिव अवेज क्योंकि पीपल वांट टू सी पीपल वांट सम सॉर्ट ऑफ अप्रिसिएशन अगर वो चीज नहीं मिलती है तो इट जस्ट डजेंट वर्क सो वी नीड टू ऑब्वियसलीफ अ गिव एंड टेक राइट अब इसके अंदर अगर देखा जाए कि कभी आप ये गिव अवेज देते हैं सारी चीजें और एट सम पॉइंट यू विल बी इन द पोजीशन के डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग पीपल आर नॉट यूजिंग द सिस्टम अब उसमें क्या करें तो कभी कभार हमें इन्फोर्स करना पड़ता है तो अगर मैं अगला टॉपिक देखूं इसके अंदर कि हम उस चीज को किस तरह मेजर करें कि लोग क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास डायनेमिक्स के अंदर एडमिन uh, कंट्रोल में हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने यूजर्स एक्टिव एक्टिव रहे हैं उनका ट्रेंड क्या रहा है कितना टाइम यूटिलाइज किया है देर आर डिफरेंट वेज टू वर्कआउट हाउ पीपल आर डूइंग इट और अगर वो चीज नहीं यूज कर रहे हैं देन वी नीड टू रेज दिस कंसर्न वी नीड टू नीड टू गो बैक टू द वॉर रूम कि भाई सिस्टम लाइफ हो गया है बट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग people are not using the system we need to do something different you may need to introduce further training you may need to engage them you mean need to start giving more rewards taake wo cheez ho ye sari cheeze help karengi users ko cheezon ko adopt karne mein uh, again iske andar हमारे पास फर्दर एक्टिविटीज हैं जहाँ पे लोगों को हमें इंगेज कर सकते हैं हमारे पास कम्युनिटीज हैं माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे मटेरियल्स हैं बहुत सारे सेशंस होते हैं रेगुलर्स फीड्स आ रही होती हैं अबाउट द न्यू फीचर्स एवरीथिंग हमें लोगों को बताना है कि ये सारी चीजें आगे अवेलेबल हैं हाउ दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ ऑल दीज फीचर्स इन देयर बिजनेस सिनारी ओके so again remember this is all about the people and successful adoption if we say is a behavior change and if i will say you have to stop doing this and do this it is very difficult ab hame yani kisi ko control karna bahut badi i think is one of the biggest challenge तो हमें इस चीज को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा चीजों को मैनेज करना होगा लोगों को कंफर्ट देना होगा और लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि उनको एडवांटेज क्या होगा इस मोर इस मोर देन लर्निंग अ टेक्नोलॉजी इज न्यू एप्स इस एक्चुअली द डिफरेंट वे एज आई प्रेजेंट ऑन द स्लाइड देयर सो दिस इज चेंज दिस इज द चेंज अबाउट द पीपल ओके सो I guess uh, I will stop there. Sorry, I took longer in the initial slide. Uh, it was just going, so didn't realize. So, guys, uh, that's all I wanted to cover. Any questions? Any questions you want to discuss, which is not clear? And as I said, uh, always uh, feel free to reach out to me uh, uh, on LinkedIn. Kisi kisi mein bhi question hai, we can always discuss in detail. Uh, we'll be happy to. uh answer now if you have got any question as well yes at if we don't uh, we don't have any question uh thank you for your time uh i think uh, now we have a next speaker